السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة حصة اليوم هي عبارة عن نموذج للفرد الأول The First Term English Test الفرد الأول لفصل الأول هنا عندنا First Name الاسم Family Name اللقب Date التاريخ إذا Activity 1 التمرين الأول write the names of school things write the names of school things اكتب اسم الأدوات المدرسية إذا نبدأ بأول شيء pen cell pen cell عندنا pen cell Pencil. Oh, the قلم. عندنا pencil case. Pencil case. تلاحظون هذه pencil case. معنا فيها كلمتين. Pencil ها هي خمسة. وأكملنا case pencil. Case. ننتقل إلى التي بعدها لمحات تسمى تسميها ما تسمى rubber تسمى rubber 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 ثم ننتقل إلى المسطرة تسمى ruler ruler مستر نعيد البداية sharpener sharpener وهي ل لمبرات pencil قلم أو قلم رصاص pencil case وهو المقلمة المن مقلمة نعم rubber وهو المحاد ثم Ruler. نأتي إلى آخرهم وهو school bag. School bag وهي المحفظة. إذن هذه هي الكلمة الكلمة موجودة هنا. Sharpener, rubber, pencil case, ruler, pencil, school bag. إذن فقط نختار من هنا. نختار الكلمة ونضع ونضعها في المكان المناسب. ننتقل إلى التمرين الثاني Activity 2 Activity 2 التمرين الثاني Write the words in alphabetical order Write the words اكتب الكلمات in alphabetical order أنا بترتيب الألفابيت على حسب الألفابيت أنا من A, B, C, D حتى Z عندنا Word Listen Speak Read, write, pen. أنا ننظر إلى إلى يهما الأول. أنا في الترتيب من A B A لا يوجد B لا يوجد C D E F G H I J K L هي I L then L L معناها ل نبدأ من منها. Listen هي L listen لا نبدأ بها listen L M N O P هي pen pen ها pen P Q R هي R read ها R S هي speak speak S T U V W X Y Y عندنا كلمتين عندنا Word عندنا Write إذن عندنا W ننظر إلى الحرف اللي بعدها هنا عندنا O وهنا عندنا R R هذا إذن 
او هو لد... هو قبل ار اذا نختار وورد نختار وورد لان دبليو بعده او وهنا دبليو بعده ار والاو قبل الار رايت اذا نعيد لسم ومعناه اسمع بان معناها قلم لا سياله ريد يقرا سبيك يتكلم وورد كلمه رايت معناها يكتب هنا الايام هنا نكتب الايام ساتردي ها ساندي هو الاحد ساتردي السبت ساندي الاحد هنا قال كومبليت ذا دايز كومبليت ذا دايز اكمل الايام ساتردي ساندي هو الاحد اكمل الاثنين مون داي كلها تنتهي ب داي داي وهو يوم داي معناها يوم مون داي نقول هنا تيوز داي تيوز داي وهو الثلاثاء نقول هنا وانز داي وهو الاربعاء Wednesday. بعده هو Thursday وهو الخميس Thursday. وأخيرا نأتي إلى اليوم الأخير في الأسبوع هو Friday. Friday وهو الجمعة. إذا نعيد Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Then, كل هذا تنتهي ب day. Ah, day, day. ومعناها day معناها يوم. انتقل إلى activity three. تمرين الرابع. Write the numbers in full. اكتب ال الأرقام كاملة. إكزامبل مثال ثيرتي ثلاثون. من هذه الحروف ثيرتي. هنا عندنا فايف نكتب ف اي ف اي فايف. فايف. ننتقل اللي بعدها فورتي ف او ار تي واي فورتي أربعون. ننتقل لهذا الرقم هو one ننتقل إلى eighteen Eighteen. Twenty-eight. Eighteen. Then we go to thirty-two. Twenty. 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 Twenty-three. Twenty-three. And finally, one hundred. One hundred, hundred. Then we add five, forty, one thousand, eighteen, twenty-three, one hundred. ننتقل إلى التمرين الرابع. وهو وهو الأخير. Activity four. Put the words in the right place. Put the words in the right place. ضع الكلمات في المكان المناسب. Right معناها مناسب. Place هو المكان. My, what, hello. 
تسالي نبدا نكتب هنا طبعا كلمات ترحيبيه الاولى هي هلو نبدا دائما بالترحيب هلو هلو ام سالي ام سالي ثم is your name question mark فيها هنا علامة استفهام أنا هو عبارة عن سؤال إذن what أنا نأتي إلى أخذ كلمة what أنا يجب أن نركز في التمرين لكي نفهم حتى إذا لم نستطع أن نفهم الجملة نركز ننظر لهذه الجملة كيف تكتب أنا ماذا يوجد في أخرها النقطة هل هو عبارة عن نقطة استفهام مثلا مثلا هذه فيها فيها question mark نقطة استفهام معناها هو عبارة عن سؤال إذا أنا أعرف أنه مثلا السؤال فيه what ماذا what إذا أضع what what is your name هاي سالي name is Olga إذا بقيت لنا فقط واحدة my إذا هي my My name is Olga. اسمي هو أولغا. إذا إلى هنا انتهينا من حل هذا الفرض النموذجي بالنسبة للفصل الأول في اللغة الإنجليزية. Good luck. حظ موفق. إذا كما رأيتم هو فرض أنا يشمل الدروس التي درسها التلميذ في الفصل الأول. إذا بالتوفيق لتلاميذنا الأعزاء نلتقي في فرصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته